Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il cuore di Gesù è l'ubbidienza. Il cuore di Gesù fu ubbidientissimo a Dio. Sta scritto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o oh Dio, la tua volontà. In verità il cuore divino desiderò sempre e soltanto ubbidire al Padre suo. Il cuore di Gesù fu ubbidientissimo agli uomini. Guardiamo Gesù nella casetta di Nazareth dove trascorse ben trent'anni. Il Vangelo ci dice stava loro sottomesso. Egli dunque obbediva a ogni cenno, a ogni volere della sua Santissima Madre e di Giuseppe suo padre putativo. Obbedì ai malfattori nel tempo della sua passione. Si lasciò legare, flagellare, incoronare di spine. Prese la croce sulle spalle, si lasciò distendere su di essa, si lasciò inchiodare e non proferì alcun lamento, non oppose alcuna resistenza. Che docilità e mansuetudine troviamo nel cuore santissimo di Gesù. Il cuore di Gesù fu eroicamente ubbidiente fino alla morte di croce. Gesù ubbidì a Dio e agli uomini non per un certo tempo, ma durante tutta la sua vita terrena. Fu obbedientissimo a Dio non soltanto nelle cose facili, ma soprattutto in quelle difficili, dure, laboriose, umilianti. Fu obbedientissimo fino a perdere la sua vita sul patibolo della croce. Ricordiamoci che l'obbedienza è la virtù degli angeli e dei santi e la disobbedienza è caratteristica dei demoni e delle anime dannate. Miracolo Santa Margherita Maria la Cocca. Un giorno, trasportata dal grande amore per il suo amabile maestro, si scolpì sul petto con la punta di un ferro il nome di Gesù. In breve tempo si trasformò una piaga che minacciava Cancrena. Santa Margherita si sentì moralmente obbligata di manifestare il suo malanno alla superiora, che subito le ordinò di sottoporsi alla visita della suora infermiera e di curarsi. Margherita allora si rivolse a Gesù e lo pregò di guarirla. All'istante Margherita guarì. Poco dopo le recapitarono uno scritto della superiora in cui le ordinava di farsi visitare, ma lei, sentendosi guarita, rifiutò il controllo dell'infermiera dicendo che avrebbe lei stessa manifestato le ragioni alla superiora. Vediamo ora quello che Margherita disse. Dio buono! Con quanta severità sono stata punita per non aver ubbidito prontamente. Per cinque giorni il cuore di Gesù mi ha privato della sua voce e della sua vista e io mi consumavo dal dolore e dal pianto. Dopo tale castigo egli mi fece capire quanto gli sia gradita la pronta obbedienza. A chi? Autorità su di noi. Preghiera. Cuore divino di Gesù, cuore obbediente e sottomesso, fa che noi apprendiamo dal tuo Santissimo Cuore la cara e necessaria virtù dell'obbedienza. Tu che fossi obbediente fino alla morte di croce, fa che noi, imitandoti, obbediamo prontamente, perfettamente e sempre a chi ci guida nel tuo nome. Offerta. Oggi ubbidiamo con ogni perfezione e con santa allegria, in tutto, a tutti. Devozione. Recidiamo Padre, Ave e Gloria al cuore di Gesù. Giaculatoria. Si è amato sempre più il sacro cuore di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.